வணக்கம் நண்பர்களை வரலாற்று சிறப்புமிக்க ஆலயம் வரிசையில் பழனியிலிருந்து கொடைக்கானல் ரோட்டிலிருந்து வந்தோம் அப்படின்னா மேல் பள்ளம் அப்படின்ட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு அருமையான மலைவாழ் கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய ஜெமீன் காலத்து ஒரு ஆலயம் தான் ஸ்ரீ வேலப்பர் ஆலயம் இந்த மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் இருக்க இருந்து இந்த மேல் பள்ளத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள இந்த ஒரு அருமையான ஸ்ரீ வேலப்பர் ஆலயம் இந்த சுத்து பகுதி உள்ள கிராம மக்கள் அனைவருக்குமே ஒரு குல தெய்வமாக கூட இருக்குதுன்னு சொல்ல முடியும் அந்த வகையில் ஸ்ரீ வேலப்பர் ஆலயம் நம்ம தரிசனம் பண்ணுவோம் மேலும் இந்த ஆலயத்தோட சிறப்பையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்குவோம் ஸ்ரீ வேலப்பர் ஆலயம் பழனி ஆயக்குடி ஜமீன் காலத்தில் கட்டப்பட்டு அதாவது இந்த கோவில் ஜமீன் காலத்துடைய இந்த இடம் இந்த மலை பின்னாடி எல்லாமே இருக்கிறது ஜமீன் காலத்து அது இன்றும் ஜமீன் காலத்தை தான் இந்த கோயில் கட்டி பராமரிக்கப்படுகிறது அப்படிங்கிற விஷயம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கோயில் ஒரு மிகப்பெரிய சிறப்பு இருக்குது அதாவது வரக்கூடிய ஆடி முடிஞ்சு ஆவணி மாதம் முதல் நாள் வந்து இந்த கிராமத்து மக்கள் அனைவருமே சேர்ந்து அன்னைக்கு காலையில் மழை வேண்டி இங்கே ஒரு பொங்கல் வைக்கிறாங்க பொங்கல் வச்சு நல்ல ஒரு பிரார்த்தனை செஞ்சுக்கிறாங்க அந்த பொங்கல் வச்ச அந்த நாள் அந்த பிரார்த்தனை செய்யும் போதே மழை வருது அப்படிங்கிறது தான் இந்த பட்டி வீரப்பன் உடைய முருகப்பெருமாள் இங்கே குடிகொண்டிருக்கும் குறிஞ்சி தலைவனான முருகப்பெருமானின் இந்த ஆலயத்துக்குரிய சிறப்பு அப்படின்னு சொல்ல முடியும் நான் இங்கே வந்து இந்த மேல் படத்தில் விசாரிக்கும் போது இங்கே டீக்கடை வச்சிருக்கக்கூடிய ஒரு அம்மா முப்பத்தி ரெண்டு வருஷம் ஆச்சு நான் இந்த ஊருக்கு வந்து கண்டிப்பாக இந்த ஊரில் இருக்கக்கூடிய பட்டி வேலைப்பன் என்னை நல்லாவே வச்சுக்கிறாரு நல்ல செல்வம் கொடுக்குறாரு என் குடும்பம் எல்லாமே சந்தோஷமாக இருக்காங்க அப்படின்னு அவங்க சொல்லிட்டு இங்கே ஊர் மக்கள் சுற்றி இருக்கக்கூடிய வடகவஞ்சி பெருமாள் மலை அப்படின்னு சுற்றி இருக்கும் மக்கள் தன்னுடைய வேண்டுதல் வச்சுக்கிறாங்க வேண்டுதல் நிவர்த்தி அடையும் பொழுது அவங்க நேரடியாக இந்த அருமையான ஸ்ரீ வேலப்பர் முருகல் ஆலயத்துக்கு வந்து பொங்கல் வச்சு இறைவனுக்கு நன்றி சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறத நான் தெரிஞ்சுக்க முடிஞ்சது மிக ஒரு அற்புதமாக இருக்குது நீங்கள் இங்கே நீங்கள் பார்க்கும்போது கூட இங்கே பார்க்கலாம் அல்லவா இந்த ஆலயம் வந்து மிக அற்புதமாக இருக்குது சமீபத்தில் ஒரு ஏழு எட்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி தான் இங்கே கும்பாபிஷேகம் செய்யப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்க முடியுது இயற்கையே இறைவன் அப்படின்னு சொல்ல முடியும் நிறைய சித்தர்கள் இந்த இடத்துல வாசம் செய்யக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது நான் முப்பத்தி ரெண்டு ஆண்டுகளாக இந்த மேல் பழத்தில் டீக்கடை வச்சுருக்கேன் ஆமணி மாதம் முதல் தேதியில் நாங்கள் இங்கே பொங்கல் வச்சோன்னே வானிலிருந்து மழை இதுவரைக்கும் வந்துட்டுருக்கு அப்படிங்கிறாங்க ஏன்னா அதுதான் இந்த கோயிலுடைய சிறப்பாக இருக்குது இந்த மேல் பள்ளத்தில் சுற்றி இருக்கக்கூடிய மலைகளை நம்ம அங்கே பார்க்க முடியுது இந்த ஒரு அருமையான அட்மாஸ்பியரில் தான் இந்த வேலப்பர் கோயிலில் இருக்குது அதனால் இந்த பதிவில் மூலமாக நண்பர்கள் அனைவருமே நாமளும் வந்து இந்த ஸ்ரீ வேலப்பரட்டை பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம் நல்ல மலை வேண்டி பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம் இன்னைக்கு மலையில் நிறையா மலை தீகள் வந்து இன்னைக்கு நடந்துட்டு இருக்கலவா நான் இன்னைக்கு கொடைக்கானல் பயணமாகும் போது கூட பெருமான மலை தாண்டி நிறைய மரங்கள் எரிந்து சாம்பலாகி கொண்டிருக்கு அப்படிங்கிறத பார்த்துருக்கேன் இப்போ கூட வர வழியில் ரெண்டு மூணு இடங்களில் சின்ன சின்ன தீ ஃபயர் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்க்க முடியுது அதனால் கண்டிப்பாக இந்த பட்டி வேலை பார்த்த நம்மளும் பிரார்த்தனை பண்ணிக்குவோம் நல்ல மழை வேணும் இறைவா இந்த கோடையில் நல்ல மலை கொடுங்க வான்மலை நல்ல பயிட்டோம் பூமி செழிக்கட்டும் எல்லா உயிர்களும் சிறப்புற்று இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறேன் அன்பு நண்பர்களே ரொம்ப ஒரு அற்புதமான இடம் நீங்கள் இந்த இடத்துல உள்ள வந்து ஒரு அமைதியாக குடும்பத்தோடு உட்காந்து இறைவனை வேண்டலாம் நல்ல உணவு அருந்தலாம் இங்கே தண்ணி வசதியும் கூட இருக்கு அப்படிங்கிறத இந்த கோயிலுக்குள்ளே வரும்போது நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியுது பழனியிலேருந்து நீங்கள் கொடைக்கானல் சொல்லும்போது இருக்கக்கூடிய மேல் பள்ளம் அப்படிங்கிற ஊரில் தான் சரி வேலப்பர் ஆலயம் இருக்குது நீங்கள் வாய்ப்பு கிடைக்கும் பொழுது இந்த வேலப்பர் ஆலயங்கள் வந்து முருகப்பெருமானுடைய தரிசனம் பண்ணி எல்லா வளமும் அருளும் பெறணும்னு சொல்லிட்டு நானும் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறேன் ஸோ வெற்றிவேல் முருகனுக்கு அரோகரா வாழ்த்துக்கள் நண்பர்களை மீண்டும் ஒரு நல்ல ஒரு ஆலய பதிவில் நம்ம சந்திப்போம்